Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de Building Public. Aujourd'hui, donc, on va parler de Conquest. Je vais vous expliquer bah, ce qui s'est passé cet été avec Audrey. On a testé euh, trois projets et bah, je vais vous montrer bah, ce qu'on a fait, pourquoi on a arrêté, lesquels on a choisi. Bon, ça, vous le savez déjà. Et aussi, bah, j'aimerais bien vous montrer un peu notre processus pour trouver des idées et euh, comment on fait aussi pour valider euh, bah, l'idée, comment on est sûr de partir sur le, sur le bon projet. Et derrière, je vous expliquerai également bah, les next steps pour Conquest, notre MVP, euh, les retours qu'on a eu. Je vous remercie bah, pour, euh, pour vos retours. Vous avez été très nombreux à nous envoyer bah, des messages sur, euh, sur LinkedIn, sur YouTube. Enfin, c'est trop cool à chaque fois que je crée un nouveau projet. Il y a un super engouement. Bon, cette fois-ci, vous l'avez compris, je ne dois pas vous décevoir et on va vraiment faire un truc cool ensemble. Et c'est parti, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est comment trouver des idées. Ça peut être le truc le plus dur quand on se lance en, en entrepreneuriat. En fait, il y a deux possibilités. Soit vous êtes familier avec un problème, une cible, etc. Et donc là, bon, bah, j'ai rien à vous apprendre, c'est trop cool, vous allez pouvoir faire une LP, euh, faire des user interviews, etc. Soit vous êtes comme moi et Audrey et vous n'avez aucune idée et là, c'est la merde. Non, ouais, non, c'est pas la merde parce qu'il existe pas mal de sites qui vont vous permettre d'avoir en fait une vision sur plein de projets qui sont assez cool et euh, que vous allez pouvoir bah, vous inspirer, copier, enfin bref, vous, vous allez comprendre l'idée. Donc moi, un site que j'adore, c'est Saspo. Saspo, c'est, comme je vous l'ai dit, un site de landing page, il y en a plein d'autres. Landing Folio, Landbook, enfin bref. Je vous donnerai, je pense, en dessous de la vidéo, plein de sites, ce serait cool de, pour vous de, de pouvoir aller un peu piocher euh, ce qui te fait de mieux. Donc Saspo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scrollé un petit peu tous les jours et on est tombé sur Command AI qui était à la base command bar, c'est un outil en gros de product tour qui est un peu enfin de product tour, d'onboarding, de rétention avec des product tours, des surveys, des assessments, etc. Mais cette fois-ci, booster l'IA. Et nous, la fonctionnalité qu'on a adoré, c'est ce copilote. En gros, votre utilisateur est perdu dans votre application, il clique sur un petit chatbot, il pose sa question et vous, euh, en amont, vous avez créé des product tours, vous avez répondu un petit peu dans de la documentation. L'IA va piocher dans votre documentation, dans vos product tours pour répondre à votre utilisateur et pouvoir le guider, etc. Bref, un gain de temps pour les CSM, euh, une meilleure intention, un meilleur engagement, une meilleure découverte des features pour les product managers. Bref, un problème, un problème qui est assez cool à résoudre et on pensait vraiment avoir une solution innovante et un vrai, et un vrai avantage par rapport à la concurrence. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapidement créé une landing page. Donc ça, c'est la deuxième version. À la base, on avait fait que euh, du Reddit, etc. On avait posté euh, des, des messages pour avoir des retours bah, sur, sur notre LP. Bon, ça fait un peu fusiller, mais c'est pas grave. Ça vous permet d'apprendre et d'avoir en fait un meilleur message derrière. Bref, et du coup, on a créé cette landing page en parallèle. Donc, on a surfé sur Reddit, on a, mis, on a fait des tweets et on a créé aussi des automatisations sur euh, l'emlist qui nous ont permis d'être d'aller euh, contacter des product managers, des product euh, owners, des CSM de belles boîtes et derrière de faire des user interviews. Pendant ces user interviews, ne surtout pas parler de votre, pro de votre produit. L'objectif principal, c'est de creuser le problème. Donc, on va orienter un tout petit peu les utilisateurs, la personne sur le problème qu'on veut évoquer, on veut creuser. Et à la toute fin du euh, rendez-vous, là, où vous allez pouvoir parler de votre, de votre produit, ce que vous avez prévu, ce que lui, euh, enfin, ce que ça lui parle, est-ce que ça, 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 c'est un produit qui pourrait l'intéresser, etc., etc. Franchement, après avoir fait une trentaine d'interviews, d'avoir mis des messages sur Twitter, Reddit et tout, on n'a pas eu un super engouement. En fait, le truc qu'on avait, c'est que cette feature-là, c'est, enfin, ce produit-là, c'est plutôt une feature. C'est-à-dire que euh, tous les concurrents qu'on avait listés, c'est un peu le seul truc qui leur manquait. C'est-à-dire que nous, on aurait plutôt dû euh, construire donc, cette IA et après faire ce truc de checklist, de, euh, de surveille, etc., etc., que je veux remontrer ici, tout ça. En fait, la plupart font tout ça. Et la, la force de Command Bar, c'est tout ce qui est AI, etc. Et en fait, euh, bah nous, on avait cette partie-là, mais je sais pas, ça ne parlait pas trop parce qu'en en fait, euh, ils ont surtout besoin aussi de cette partie-là. Et les deux couplés ensemble sont très forts, mais les deux séparés, ça ne va pas trop. Et en fait, euh, bah, après avoir cette, fait ces, ces user interviews, on a décidé de, de, de cut parce qu'il n'y avait pas assez d'engouement, les gens n'étaient pas forcément très intéressés. Et on a bien fait parce que début septembre, là, deux concurrents qu'on avait un petit peu testés euh, ont sorti cette partie AI. Et du coup, bah, pff, en fait, on serait fait un peu, euh, un peu surpasser. On n'aurait pas euh, eu de vrais avantages concurrentiels euh, sur ce produit. 
Du coup, comme vous avez pu voir, on a rebondi, on a créé du coup une deuxième LP. Alors ça, c'est pas la nôtre, c'est l'outil sur lequel on est tombé. Je scrollais un petit peu sur Twitter et j'ai vu le fondateur de cet outil là qui commençait à faire un petit peu de MRR, donc de, de, de chiffre d'affaires mensuel. Et on s'est trouvé une idée vraiment très cool. Et on s'est dit, ok, il y a un truc à faire. C'est pas très joli, je pense qu'il y a un truc à faire encore mieux. Le produit est pas top. Et en fait, on s'est dit, ok. Le système de reward où on va en fait utiliser nos utilisateurs, nos power users et les récompenser pour leurs actions marketing, c'est-à-dire laisser un avis, aller follow notre page, etc. C'est etc., vraiment cool, mais je pense qu'on peut faire mieux sur le produit. Et on est tombé sur Zilli qui propose en fait un outil de communauté, de gamifier un peu sa communauté. Alors plus orienté Web3, mais là ils sont en train de faire un pivot vers le SaaS. Et en gros, vous allez pouvoir mettre un système de quête qui vont être récompensés avec de l'XP et derrière, il y aura un leaderboard, etc., etc. Ça, on a trouvé ça trop cool et on s'est dit, ok, on va fusionner le meilleur des deux mondes. Donc, cette partie reward system avec des coupons en tant que récompense, du merchandising, des features, etc. avec le système de quête de Zil. Et donc, c'est là qu'est né Conquest. Euh, et donc vous pouvez le voir, je me suis vraiment très inspiré, c'est pas grave, le but du jeu c'est d'aller très vite, de valider votre, euh, votre hypothèse de problème et derrière après vous, vous aurez largement le temps de, de réfléchir à l'ADA, le machin, etc. Donc encore une fois, là c'est Audrey qui s'est occupée, donc ma compagne qui s'est occupée de euh, faire tout le copywriting, elle est assez forte pour s'imprégner du produit, lire des documentations, comprendre un petit peu tout ce qui se passe et derrière après nous on a un framework, ça on pourrait en faire une vidéo, je pense que ça pourrait être cool. Euh, voilà, de comment on va dérouler en fait notre, notre LP avec les arguments, les, les features, etc., etc. Et encore une fois, donc, on a mis des messages sur Twitter, sur Reddit, on a mis en place des automatisations sur LinkedIn pour aller parler avec notre cible, donc là qui étaient plutôt des CEO, des euh, grosses, euh, grosses marketeurs, etc., etc. Et malheureusement, euh, bon, on n'a pas eu trop de retours cette fois-ci, enfin beaucoup moins qu'au début, je pense que les gens c'était plus la rentrée, etc. Donc étaient moins. Euh, Moins, avec moins le temps cet été, mais euh, on a quand même eu des retours assez cool et euh, on s'est dit aussi euh, qu'il y avait une personne notamment euh, qui pourrait être un, un client idéal, un beta user, etc. C'était Baptiste qui est en fait le fondateur de euh, Tybot, donc un outil de chatbot. Et en fait, lui, la particularité, c'est qu'il est solo fondeur. C'est un projet open source et il a une communauté de 2500 personnes. Et on s'est dit, bah, quoi de mieux bah, que sa communauté, en fait, il la transforme en armée de marketeurs qui vont laisser des avis, qui vont écrire des blogs, etc. Et lui, il aura juste à récompenser bah, les personnes les plus chaudes, les personnes qui sont vraiment là pour, pour l'aider. Et euh, en fait, en lui présentant le projet, ça a coincé, il n'a pas, euh, pas trop accroché. Et il avait un point un peu important qu'il a soulevé, c'est que, en fait, si tu aimes vraiment le produit, tu n'as pas besoin d'être de, de rémunéré, d'avoir un peu cette, cette carotte qui te pend au bout du nez pour faire du contenu, pour parler en bien d'une entreprise. Et euh, franchement, euh, au début, on était un peu merde. Si on a tapé un peu à côté, encore une fois. Euh, mais en fait, on a creusé, on a continué à discuter, à creuser un peu, du, creuser le problème de la communauté. Comment faire qu'on pouvait transformer cette communauté en, en un vrai levier Et en fait, il nous a un peu confié qu'il avait du mal à identifier dans sa communauté Discord qui sont les personnes qui sont les plus engagées, de quoi il parle, comment je vais faire pour en fait bah, identifier les personnes qui sont un peu en rising star, donc qui sont en train d'être euh, d'arriver dans, dans la communauté, de, de s'investir, etc. Donc Conquest, c'est un outil qui va vous permettre de récupérer toutes les activités de différentes plateformes que vous utilisez, Discord, euh, Slack, euh, Discourse, euh, GitHub, LinkedIn, etc. De, rassemble, de faire un peu un agrégateur de données et de pouvoir suivre l'activité de vos utilisateurs à travers les, les, toutes les plateformes et d'identifier qui sont vos champions et derrière pouvoir après euh, bah, avoir des, des, des insights assez intéressants. Et donc, encore une fois, on avait ce problème-là, cette hypothèse-là. Qu'est-ce qu'on a fait On a regardé un peu la concurrence, on a créé une landing page, on a mis des posts sur Twitter, sur Reddit, on a mis en place une automatisation de l'emlist pour aller parler cette fois-ci avec des community builders et là, franchement, 
grave surpris. On a eu des super retours. On a parlé de notre solution toujours à la fin des interviews. Et c'est toujours quasiment dans 90% des cas, les personnes qui nous parlaient de ce problème-là, de « Ok, aujourd'hui, moi, j'ai une communauté Slack, j'ai une communauté Discord. » Bah en fait, bah ça ne me permet pas d'avoir des, euh, des analytics assez approfondies. Et en plus de ça, mes utilisateurs, ils sont partout. Ils sont sur YouTube, ils sont sur Discord. Hein, hein. Comment je fais pour les traquer facilement bah Aujourd'hui, ce n'est pas possible, il faut le faire à la main. Et en fait, quand on a compris que les gens avaient ce problème-là, on s'est dit, ok, là, on va, bon, je pense qu'on a touché un truc qui est intéressant. Et euh, en plus, franchement, la différence d'engouement entre les deux premiers projets et celui-ci, ça nous a confirmé bah, qu'il y avait un vrai problème à résoudre. Et du coup, on s'est décidé de partir sur ce projet-là. Vous avez vu, franchement, c'est tout bête. On répond à un problème, il y a de l'engouement, le, voilà, les gens parlent de leurs problèmes avant. Ils ont, pour certains, testé de mettre en place des choses. Et ça, c'est aussi important quand les gens vous parlent du problème et qu'ils ont essayé de le résoudre par eux-mêmes. Ça, franchement, c'est un signal hyper fort parce que derrière, ça veut dire que quand vous allez vous pro leur proposer une solution clé en main qui est bien pensée, qui est bien faite, bah derrière, bah, en fait, ils vont directement voir la valeur parce que eux, ils ont vu qu'ils ont galéré pendant des mois. Ça leur a coûté hyper cher de faire ça. Bah, c est, c est, franchement, c'est assez une scène. Je laisserai le lien aussi de l'ALP si vous voulez aller faire un petit tour. N'hésitez pas à nous faire des retours si jamais il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles ou des choses qui ne sont pas très claires. Euh, franchement, ça ne peut que nous aider. Euh, sachant qu'on on est parti sur euh, cette fois-ci un côté anglais parce qu'en fait, on veut plus facilement toucher euh, bah, l'international. Franchement, les, les communautés elles sont plutôt anglophones. En France, on va être assez limité. Bref, donc si vous avez des idées euh, bah, de, de features, d'amélioration, de, etc., franchement, on est hyper, hyper ouvert avec Audrey. On n'est pas parfait. Et donc, bah, ça sera avec plaisir euh, d'améliorer cette élève. Donc, les c'est quoi C'est tout simplement de développer le MVP. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté un petit peu les plateformes sur lesquelles euh, bah, les utilisateurs, enfin, nos futurs bêta-testeurs étaient le plus, donc à savoir Slack, Discord, Discourse et aussi du coup euh, les API pour pouvoir bah, envoyer des custom events dans notre application. Et donc du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de partir sur une intégration, bah, la première, donc c'était Discord, pardon. Et le but du jeu, bah, c'est de faire euh, que ça fonctionne avec Discord, de le tester avec une communauté. Donc moi, je suis assez proche de Baptiste, donc on va tester comme ça en, 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 euh, en duo un peu bah, le produit, la communauté, si je peux lui apporter de la valeur, s'il y a des choses à améliorer, etc. Et après, on ira euh, bah, discuter avec nos bêta-testeurs. Euh, C'est plutôt des belles boîtes, hein, d'ailleurs. Je ne je pense pas pouvoir dire les noms, mais on a des belles boîtes qui veulent être accompagnées. Donc, c'est trop, trop cool. Franchement, c'est un super, une super réussite pour le moment. Et donc, voilà, le prochain, bah, on va partir sur Slack. On va prendre bah, les personnes qui sont sur Slack, essayer de voir s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses qui manquent et faire par itération. On produit, on montre. On et on recommence, on améliore, etc., etc. Donc, à quoi va ressembler en fait la plateforme C'est pour l'instant très simple. On va avoir notre dashboard avec les active members, les new members, les new active members, etc. etc. Je pense que ça, on va l'améliorer. On aura aussi un petit graphique, les most active members. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de données parce que je suis en train de faire des tests pour voir si mon intégration en Discord fonctionne bien. Je vous avoue que ça a été une belle galère parce que euh, Discord, c'est un peu particulier. On vient brancher un bot sur le serveur de notre client. Ensuite, du coup, il faut que notre bot il soit euh, à l'écoute 24 heures sur 24. Donc, il faut mettre en place un serveur. Enfin bref, j'ai un peu galéré euh, là-dessus. En plus, l'API, la, la elle n'est pas forcément... Euh, bah, c'est pas la mieux, enfin, j'ai déjà vu mieux, quoi, on va dire. Donc j'ai un peu galéré, mais maintenant là, ça, je commence à avoir quelque chose de robuste. Et donc le but de jeu, c'est d'avoir un dashboard, on va avoir des informations clés. Ensuite, on va avoir un leaderboard que je suis en train de construire, donc je ne vais pas aller dessus, ça va bugger. On va avoir la liste des membres. Donc pareil, là, c'est en train de bugger aussi, je vois qu'il y a un petit problème. Et ensuite, on va avoir un, un fil d'activité où là, on va avoir bah, tout ce qui s'est passé. Euh, bah, dans les dernières heures, dans les dernières minutes, on peut remonter bah, comme ça à l'infini. Et en fait, c'est tous les events, voilà, en, envoyer un message, à join le serveur, etc., etc. Et ça va nous permettre d'avoir voilà, un endroit où on va pouvoir agréger toute la donnée et pouvoir, se réfé et pouvoir bah, aller consulter un petit peu bah, ce qui se passe par membre, mettre des filtres, euh, les leaderboards, on va pouvoir mettre ça par date, etc. Comme un peu dans le dashboard ici, là j'ai un... J'ai un, 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 un peu un date, un date range picker. <rire> et du coup, je vais pouvoir choisir des dates, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc là, pour l'instant, c'est très simple. Le but du jeu, c'est qu'au moins, ça fonctionne très bien avec Discord, que tous les bugs bah, soient évités. Ensuite, que je teste ça avec une grosse communauté. Donc, je vais partir avec Baptiste pour, euh, pour tester ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de membres, beaucoup d'activités, et voir si tout se passe bien. 
Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, j'irai sur Slack, sur Discourse, je ne sais pas trop encore. Je vais mettre API, euh, no, ma propre API en place pour pouvoir que d'autres applications via Zapier, etc. puissent facilement être communiquées et directement ouvrir bah, mon application à, à, et, et, enfin, blo, en fait, lever les barrières, quoi, que ce soit plus simple. Et euh, derrière, bah, du coup, euh, une fois que ça c'est fait, et bah, c'est lancé. On n'a plus qu'à facturer et derrière, faire progresser le produit. Et voilà. Alors, je pense que c'est assez simple à dire comme ça sur le papier, mais il y a quand même du taf. Et bah, du coup, quoi de mieux que de vous abonner à ma chaîne pour suivre l'avancée la, un petit peu bah, de ce projet-là. Je vous montrerai en détail un petit peu bah, ce qui s'est passé, comment j'ai fait, euh, s'il y a des questions techniques, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions. Franchement, ça pourrait être hyper intéressant. Et pareil, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que bah, je, je fasse une vidéo, n'hésitez pas à me demander. Et si aussi vous avez euh, des idées de features qui pourraient être intéressantes, vous, euh, si vous avez compris un petit peu le produit, je n'ai pas envie de, de vous pitcher exactement ce que ça fait. Je pense que voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le lien qui est en description. Si ça vous intéresse, bah, d'en de, 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 de discuter avec moi, de prendre un rendez-vous, etc. Avec grand plaisir, moi, je suis ouvert à, à toute discussion. Le but du jeu, c'est qu'on fasse avancer ensemble bah, ce, ce projet-là. Et euh, donc voilà, donc, abonnez-vous, laissez des commentaires, mettez un petit like et on se retrouve bah, dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine.